இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபன்ஸ் லீகேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷியன் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு தொகை காணும் முறை சிறப்பு தீர்வு காணும் முறை மெத்தட் ஃபார் ஃபைண்டிங் பர்டிகுலர் எண்டர்கள் அதாவது ஃபார்மட் பாருங்கள் அமைப்பு வடிவம் ஏ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டி ப்ளஸ் சிஜி கோல் டி எக்ஸு இந்த எக்ஸ் ஆனது சுமால் எக்ஸ் ஆகோ அல்லது சுமால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகோ இருந்தால் ஒரு சுருக்கமான முறை எளிய முறையை உங்களுக்கு தரலான்னு இருக்கேன் அது வந்து அந்த முறை வந்து மிகவும் பின்தங்கிய அதாவது படிப்பு மேக்ஸே வராத பிள்ளைங்களுக்காக இதை நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஆனால் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இரநூறுக்கு இரநூறு எடுப்பு நினைக்கிற மாணவர்கள் புத்தகத்தில் உள்ள மெத்தடு நீங்கள் பயன்படுத்துறது மிக சிறந்தது கருதி இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தடை உங்களுக்கு தரேன் இந்த கேள்வியை பாருங்கள் பிஐஎஃப் அதாவது சிறப்பு தொகை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறத கத்தரேன் சிஎஃப் வழக்கமாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் ரெண்டு அதாவது டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸு இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்வி பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் டி எக்ஸு வருது இந்த ஈக்குவல் டி எக்ஸு வரும்போது இவற்றுடைய சிறப்பு தொகை பர்டிகுலர் இடங்கள் எப்படி எளிமையாக கண்டுபிடிக்கலாம் மேற்கண்ட ஃபார்முலாவை பாருங்கள் எக்ஸ் பை சி மைனஸ் பி பை சி ஸ்கொயர் இந்த சுயத்திருத்தம் மனப்பாடம் செஞ்சுக்கணும் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் வந்தால் நல்லா படிக்கிற பா பிள்ளைங்க வந்து புத்தகத்தில் உள்ள மெத்தடையை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ஒரு செகண்டில் இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் முழு மதிப்புன்னு பெறலாம் நமக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எக்ஸு இந்த சுயத்திருத்தானா இப்போ எக்ஸாமில் எழுதணும் சிக்கு வேல்யூ பாருங்கள் அது ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிறது மெத்தடை பாருங்கள் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் எ டி ஸ்கொயருடைய கேழு டி ஸ்கொயருடைய கோஎபிஷன் ஒன்று டினுடைய கேழு அதாவது டினுடைய கோஎபிஷன் மைனஸ் மூணு கான்ஸ்டன்ட் கோஎபிஷன் மார்லின் கேழு ரெண்டு கேள்வியிலிருந்து ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இது அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் எனவே எக்ஸுக்கு எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் சி நம்மளுக்கு வேணும் ரெண்டு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் வருது மைனஸ் போட்டுட்டேன் பி தேவை பி இங்கே மைனஸ் மூணு ஃபார்முலாவிலே மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் மூணு ஆகிடும் சி ஸ்கொயர் சிஏ ஸ்கொயர் பண்ணும் ரெண்டும் இருக்குது ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இது மேலே எத்தனை சம்மு கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக வெளியாகிக்கலாம் பர்டிகுலர் எண்டர்கள் அதாவது சிறப்பு தீர்வு சிறப்பு தொகை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல்ட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவட்டில் எக்ஸ் வந்ததுன்னா அதுக்கான சூத்திரம் கொடுத்துருக்குறேன் நன்றாக கவனிங்க படிங்க மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் பை சி மைனஸ் பி பை சி ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணி இந்த விடையை எளிமையாக வர வைக்கலாம் வித்தின் ஏ செகண்டில் ஒரு நொடியில் உங்களால் வர வைக்க முடியும் அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சூத்திரமும் ஏ மதிப்பு பி மதிப்பு சி மதிப்பு கேள்வியிலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதே போல் ஈக்குவல் டி எஸ்கொயர் வந்ததுன்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஒன் ஒய் ஜி ஈக்குவல் டி எஸ்கொயர் இந்த எஸ்கொயர் வந்ததுன்னா அதுக்கான சூத்திரம் தரப்பட்டிருக்கேன் எஸ்கொயர் பை சி மைனஸ் டூ பி எக்ஸ் பை சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி பை சி கியூப் இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரையும் ஏ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயருடைய கோஎபிஷியன் டி ஸ்கொயருடைய கேழு பி டினுடைய கேழு கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் டி மார்லின் கேழு ஒன்று மேற்கண்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தணும் எப்போ இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தினா பிஐ கண்டுபிடிக்கிற பகுதி எஸ்கொயர் வந்ததுனா சூத்திரத்தை கண்டுபிடிக்க அப்ளை பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எஸ்கொயர் சி மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் பி மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நாலு பை சி ஸ்கொயர் ஒன்று ஸ்கொயர் எக்ஸ் வருது எக்ஸை போட்டணும் ரெண்டு பி ஸ்கொயர் பதினாறு ஏசி ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் சி கியூ ஒன்று கியூ பண்ணால் ஒன்று இதை சுருக்கி எழுதணும் பிஐ பர்டிகுலர்கள் எஸ்கொயர் எட்டு எக்ஸ் பதினஞ்சில் பதினாறில் ஒன்று போச்சுன்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு என்னதுங்க முப்பது எனவே அன்பு மாணவர்களே என்ற வகுப்பில் சிறப்பு தீர்வு கண்டுபிடிக்கிற மெத்தேடை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெத்தேடில் எக்ஸ் வந்தால் ஒரு சுத்திரமும் பிஐ கண்டுபிடிக்கிறது எஸ்கொயர் வந்தால் ஒரு சூத்திரமும் கொடுத்துருக்கேன் நன்றாக இந்த சூத்திரங்களை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு தேர்வுக்கு வந்ததுன்னா இதை பயன்படுத்தி முழுமையாக மார்க் எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த வகுப்பை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்